小小的落叶在飞舞，阳光给你一整个下午，轻快的脚步，夕阳追逐在林荫桥路，男孩们单车突然停住。我女生身边先耍酷，想眼神交互，却总是被他翻白眼辜负。讲不清楚，不自觉的就哭，爱情诀窍记在那一本书？什么样的浪漫表白才不觉唐突？真爱要该在哪里植入？天，我们大学纷飞去找对是一幕。多年以后，你是否依然还记得住嗯，请问是长情电影社吗？哎，对对对，请进，请进，请进。你们在征集故事是吗？我们是来报名的。是是是，来，这边坐，这边坐，这边。来来来。哎呀，看来咱电影社还是很受欢迎的嘛！啊。<笑>杜姐，当初怎么突然这么吵了？呃，咱们谁先开始？啊，我先说。呃，那你先说。能不能小声点？咋的？还不让说话呀？我没说他们，就你声音最大。闲吵呀？闲吵你换地儿啊？哎，同学们，咱们去综合楼休闲罢了吧。我请各位喝东西。凭啥呀？凭啥每次都是咱让步？赶紧走了，赶紧走了！我最后到了，请客。走，走了，走了，走吧，走吧。到时候就麻烦你们了。卢师兄，哎，说，我觉得我们的海报得改改了，不能每次都让人家往咱们工作室跑啊。以后别人有什么想法，写成文件，然后发到咱们邮箱。依山，你别怕那个赵多多，电影社是咱地盘，凭啥咱不能说话？再说了，万一有人就不喜欢写字，就喜欢口书呢？那就建个群，想口述的就加好友，这样很方便。顺便再多见几个，以后有什么事啊，都在群里说，这不比海报方便？有点道理啊，那就这么说定了。嗯，干嘛去啊？你说的，谁晚到谁请客。来吃。
同学们，小田要下课喽，那你们要注意休息。我们下周日见喽，拜拜。怎么样？怎么样？掉了十个分，但是、啊、是不是因为我没有化妆的原因？哎，不是不是，掉是掉了十个，但是长了，长了一百多呢。哼。哎呀，没事儿，那长得比掉的多多了。那。谢谢多姐，喝水，谢谢。要不下次还是让葛老师给我化个妆吧。真没事儿，今天本来就不怪你，要怪就怪那个大嗓门。老妈开小卖部，老爸跑了。哎，山，你觉得他们仨讲的故事咋样啊？我也觉得不太行，这个咋整啊？慢慢来呗。会有更多的人来投稿的，但愿如此吧。走吧。你说咱俩这一天天干个事儿，真是不容易，找素材，找素材，找不着。嗯。哎，山啊，我觉得我还是应该学学摄影。哎，你得监督我，不然我一看书就犯困。嗯。啊，师兄，我先上个厕所，嗯，你先回吧，你去。再给我两分钟，让我把情意结成冰，别融化了眼泪，你转了换了，要我怎么记得？记得你就忘了吧，记得你就忘了吧。稍微小点声啊！闲吵啊！闲吵，你可以去别的地方啊！你，你什么你、啊？哎，你俩怎么又吵起来了？他，他什么他？别指我！我，我，我，我，我什么我？我，好了好了好了，吵多多，你这个人，先别接吧，要不然我就。依山，你说他们是不是太吵了？现在不是你吵我们的时候了。哎，各位，那个。咱们要不就排个时间吧？咋排啊？把各自需要安静的时段列出来，然后在这个时段互不打扰。行，等一会儿我们就一起排，公平、公正、公开。空间有三八线，时间有三八线，可以的。总之，以后我们直播的时候你不许吵吵。那以后我看书的时候，你们也不许吵吵，不许超过三十分贝。三十分贝，那我们这边飞个苍蝇就算犯规了。那我管你呢，就三十。哎，卢师兄，你现在不让人家超过三十分贝，那到咱们的时候，人家也不让咱们超过。那哎，那到时候咱们讨论的时候怎么讨论啊？像这样的，是吧？行，那这么的。以后轮到谁安静，谁不能超过五十分贝？七十，五十，七十，五十，七十。哎，两位社长，两位社长，六六十怎么样？六十怎么样？听你的。行，等着，等着。快干啥去了？别管他，走，我们接着听歌去。
，看见没？以后犯没犯规都能一目了然，这就叫公平、公正、公开。这玩意儿多少钱呢？我把钱给你。我才不要你的钱呢。那不行，这是公用的，不给钱不就代表我占你便宜了吗？那你就给一半，多一分我也不要。多一分我还不给呢。哼<笑>，啊。老三呐，啥时候回来啊？等你啊。嗯，咱俩吃。嗯，来啊,啊！啊、哎，同学，啊，请问长青电影社是在这栋楼里吗？啊，跟咱们创业社在一块儿呢。咱们学校还有创业社呢，有啊，这几天做直播老火了，你没听过啊？嗯，没听过。哎，胡一鸣呢？嗯，不知道啊。请问鲁师兄在吗？哎，在呢，在呢，在呢，在呢，在呢。你好，你好。请问你们是要拍短片吗？啊、哦，你直接发我们邮箱就行，或者加我们微信也行，你不用自己再跑来一趟。呃，我不是来交稿的，我叫王军杰，我是想问你们需不需要摄影师？我平时还挺喜欢拍东西的。哎呀妈！你早咋不来呢？咱电影社就缺你这样的人才。我之前就知道电影社，但是我平时比较宅，哦、就没来。哎，所以你的意思是说，咱电影社在学校还是很出名的，是吧？对啊，你们举办的活动都蛮有趣的。哎，你放心啊，咱这次拍片啊，一定不会让咱电影社的粉丝失望的。来<笑>来来来来来。来来来胡一鸣，胡一鸣人呢？马上要直播了。嗯、呃、嗯，他他他，他说马上到。哎，老三咋还不回来啊？他今天没课吗？不晓得呀，你找他有事啊？嗯、哦，和他说点事儿。哎呀，你干哈呢？你电话不接，微信不回的。哎，不着急，刚睡醒。哎呀妈，你快快点吧，一会儿开播了都。哎呀妈，你太磨叽了，一会儿误了点啊，看多姐咋收拾你。哎呀，我咋把你俩给忘了呢？走，我陪你俩去。啊，快点，别磨叽了。走走走。人多姐一天也挺辛苦的，可
可不咋的。哎，我听说他也北疆的。啊，他们那烧烤店距离咱学校不远。<笑>哎，快快来，快来，快来！老铁们，老铁们，这锅包肉也太香了，我替各位再吞一块哈。嗯，没错，老铁们，这个锅包肉啊，真的是外焦里嫩啊，卖相呢也相当不错。哎，我再替各位尝一下，好，嘿，这个锅包肉啊，过来，要配上香菜、葱丝、胡萝卜，还有这个姜丝一起吃。啥事儿？你咋来了呀？嗯，我早来了呀。这个味道，你这平时都不参与电影社工作的，好不容易来一趟，咋还跑他那儿去了呢？什么玩意儿啊？你们这不是才来吗？哎，行行行行，刚好有工作。来，我们呢准备拍个短片，这是征集上来的故事，刚打印出来，你帮着一起看一看，挑一挑啊。看故事呗。啊，走吧走吧走吧。老铁们，今日份的锅包肉已经全部吞完，那么下一期。福梦与各位，不见不散，拜拜。哎呀，胡一鸣，哎，你下次要是再敢迟到，我就告诉你们家刘真啊！哎，别别，你可千万不要告诉我家那位啊！我保证，我下次一定不迟到了，行不行？那我是不是可以下班了？走吧，要得，这个，别迟到啊！肯定的。哎，鲁娜，我先撤了哈。鲁娜，鲁娜，哎，这两天大家都开始带货了，我说我卖点啥呀？哎，我正想说这个事儿呢，我觉得要不先把我那些货都卖掉，清清仓，回头我把卖来的钱用来买些设备啥的。你看的都是啥呀？乱七八糟的，能卖出去吗？我那都是正规渠道进的货，那质量老好了。多儿啊，就你那点玩意儿，我也觉得不行。那个线上带货不是一回事儿。哎，鲁师兄，你们这干啥呢？哦，我们呢，呃，我们准备拍摄短片呢。啊，挺忙吧？嗨。那可不，哎，赵社长，你的社员主动问我问题，我回答，不算犯规吧？怪不得啊，都没在外面活动了呢。哎，那是啊，社团嘛，总得要有新的发展啊。再说了，还有一些这个不可抗力因素嘛，是吧？啥？他意思就是说，天太冷了办不了，办了也没人稀得看。拽什么拽？咱也整点活动呗。天天在屋里待着也怪憋得慌，啊！我先出去滑。干啥去？哎，赵总。哎呀！你咋了？肚子疼，今天就到这儿吧啊！我也先撤了。哎，挺利索的。哎，这个、这个、你可不能走，咱还没定拍啥类型的短片呢。哎呀，别看了，赶紧研究研究故事吧。看啥呢？这么高兴啊！我把场地申请下来了，反正你们也用不着，不如给我用呗。那你打算办啥活动啊？嗯
。没事儿，反正地盘批给你们了，慢慢想呗。啊！哎，你咋在这儿呢？哦，鹿晗他们让我跟着你过来。你刚不是走急吗？我们还怕你出啥事儿呢。我能有啥事儿啊？这就回去了。你不回去吗？你们电影社不还有事儿呢吗？我，拉倒吧，我不回去了。兰听鲁那搁那磨磨唧唧。那我先走了啊，拜拜。拜拜。少安呐，这些都不行吧？要不咱还是自己写一个吧。是啊，当时写什么呢？哎，咱不是办社团的吗？咱就写个社团相关的呗。咱就写一个吧。诗歌社说，有那么一个学校，规矩特别多。有一天，新来了个老师，这个老师就告诉他的学生，学校以前有一个诗歌社。于是这帮人就每天晚上偷摸溜出去聚会，感受文学的力量。结局画面我都想好了。那天，那个老师就要离开学校了。所有的同学站在桌子上。Oh, Captain, my Captain， 是吧？你你你咋知道的？那部电影，它叫。死亡诗社。呃，对对对，迷糊了，迷糊了。没事，咱咱再想一个啊。哎，你看这个怎么样？说，有一个小孩，他从小就得了一种怪病，周围的人都笑话他。有一天呢，有一个老师帮助了他。从那一天起啊，这个小孩就立志成为一个老师。让我猜猜，让我猜猜。那个人是不是得了痉挛疾病？脖子会控制不住的扭动，他会发出怪声。你咋又知道了？那部电影他叫《叫我第一名》。没事，查皮了，咱还继续想啊。说，男主是这个班上成绩最差又调皮捣蛋的学生，女主是这个班上成绩最好的，老师呢就让女主多带带这个男主，这样日日久生。那些年我们一起追过的女孩。没事，咱还有啊，这回咱就整个双女主，这俩姑娘呢是闺蜜，一个叫七月，一个叫安生。我这脑子怎么就，尽是这些青春呐、啊、校园呐、啊、爱情啥的。看来这阅片量太大呀，也不好，知识都学杂了。陆师兄，我出去逛逛。咋这么风风火火的？宝宝们，今天就到这儿了。想听什么歌啊？给我留言。咱们周五同一时间，拜拜。场地我已经申请下来了，以后咱们也可以办活动了。哼，啥呀？啥情况啊？大规模的活动以后再想，咱们先办小规模的。你不是说我那些货线上卖不了吗？转线下呗。啊，摆摊去。这么冷天，能行吗？我可不加班啊！走了走了。啊，见了。
，我也实在不是特别想去。嗯，嗯，我的直播还有半个小时就开始了，我先去忙了。嗯，要不我帮你吧？嗯，拉倒吧，你开着他们直播吧，我自己来。去相信能和你相遇，两个世界的频率合而为一。想躲开却更靠近，心里面有个声音，不能错过你。藏起来的伤疤被你轻易到达，其实我一样挣扎。敞开心房，就这样陷入爱，不好吗？当时遇见阴霾，唯有你纯白，后无可取代。听心跳在加快，距离在缩短，呼吸。师兄，师兄，我找到灵感了。啊？你看，我怀疑我爸和我妈可能是在借同一本书的时候认识的。你的意思是说，咱们拍个初恋的故事，年代剧？有默契。行啊。说干就干，哎，你快说说你啥想法？嗯、啊，他们人呢？啊，员工下班了，老板搁那摆地摊呢。嗯，这天色不早了，师兄，我们明天再聊啊。你是不是又身在曹营心在汉呢？啊、我，我我，我这不是需要点时间理理一下思绪吗？嗯，啊，啊，肚子痛，啊，肚子好痛啊！啊，师兄，我肚子痛的不行了，我们明天再聊啊。哎，哎，哎，哎，啥玩意儿？这一个个的，咋都肠胃不好呢？切！慢走啊，美女。慢走。看看有啥需要的吗？这口红有烟熏玫瑰色的吗？有，给你找啊。啊，来，这可以试一下吗？可以，你试吧。哎，等一下，那个。在我手上是吧？啊，嗯，行吧。哎呀，这太好看了，太适合你了。嗯，挺好看的，那就买它了。扫码付款，谢谢。嗯，你看，我都买你口红了，要不咱俩加个微信吧，方便下一次买东西。嗯扫我这个就行，好吧
，给你转过去了啊。谢谢啊，我要这个，我要这个，哎。慢走啊！慢走。开心剩下天，你过去，才发现身边你没有你，那一片一片飘落的回忆，都关于你。可能我需要过完这个冬季，才能把你埋葬在心。怎么感情就像一阵雨，热烈很快过去。我看着爱情消失的那一瞬间，有灰色彩虹挂在天边，你的敷衍，乌云一片，乘着风。在天边，再多的抱歉也换不回我曾经的笑。